karibu zikiwa zimesalia siku mbili kabla ya siku kuu ya Krismasi imebainika kuwa abiria wanaosafiri kutoka jijini Nairobi kuelekea miji mbalimbali na mashambani wanagaramika mara dufu ilivyo kawaida kampuni mbalimbali za mabasi zimeongeza nauli na hivyo mililonge wasafiri kwa mirefu huku abiria wakitaraji kuwa nauli itashuka ili wasafiri kwa gharama nafuu aidha matatu zinazodumu mjini zimeshuhudiwa kujiandaa kulijaza pengo la uhaba wa mabasi huku lina, li, likijitokeza kila msimu wakati wa sherehe unapofika KTN ilipitisha jicho lake katika vituo mbalimbali vya mabasi jijini Nairobi na hali ilikuwa namna hii Kulingana na mwaka huu na mwaka jana mwaka huu jiwa shari kwa chini. Watu tiyo wengi sana. Kama wakati kama huu last year, watu walikuwa imejai all over year. Lakini sahi, sahi ni kidogo tu mwari sababu biya shari kwa pande moja. Atu, gali sasa gali pande hile zikienda azirudi. Sababu watu warudi. Nilitoka kwa nyumba saa tisa, nimefika hapa five kamili. Na nimekata ticket saa hine. Na... Sijapata gari kufikia saa hii. Nilikuja hapa saa mbili. Na vile nilikuja line nilikuwa ndefu sana. Sasa nikajaribu kuangalia ikawa kwamba kusukumana nikasema waache nitulie kutulia ukuja wakaniambia zimejaa. Zada vile nasema hivi sijaweza sijawezeshwa kupata gari. Bado nangoja naambiwa hapa kwa North Rift wanasema mpaka jioni ndio aanze kukata. Sasa bado ninahangaika tu nimengoja ndio niende jioni. E, magari zimekosekana mpaka zingine wameongezea extra from outside but the services naona sio mbaya. Sasa yetu tunalipisha shilingi 1000 Loret sa kwa saa ile maongeza kidogo na kungoma malapa 1200 e, kakameka 1200. Na mkwingineko basi mtazamaji aliyekuwa kiongozi wa shirika la kitaifa la kabiliana na matumizi ya dawa za kulevya John Mutudho amewataka wa Kenya kuwa makini wanaposhiriki vileo katika msimu wa Krismasi. Mutudho anejulikana kupambana na pombe haramu miongoni mwa mambo mengine. Alipokuwa akishikilia hatamu asema kuwa wa Kenya wengi hunywa kupindukia majira ya Krismasi na wengine huathirika. So 92 times we are being told by your maker that don't engage yourself into these substances that are outlined here. And why are you waiting for Mutudo again to tell you the obvious? Merry Christmas everybody and remember your brain operates just like a computer. It's an elect electronic programming system and every time and anybody watching this program listening to me check it out. Every time you take 500 or uh, one bottle of 500 mils of alcohol, about 4%, you are destroying your folders or your neurons at a rate of 1,500. So your brain gets lighter and lighter and lighter and lighter as you are getting yourself involved into alcohol. Naye mkuu wa jeshi Generali Samson Mwathefe aliwatembelea wanajeshi wa Kenya wanaolinda amani ambao wanahudumu katika kikosi cha jeshi la Umoja wa Afrika huko Somalia. Mwathefe amesema kuwa ameridhika na shughuli za wanajeshi hao kuwalinda situra ya wa Kenya bali pia wa Somalia kutoka kwa wapiganaji wa Al Shabab. Kila mwaka msimu wa Krismasi wakuu wa jeshi huwatembelea wanajeshi wa Kenya wanaohudumu katika kikosi cha Amison. kawaida wakati wa Christmas huwa anachukua nafasi kuzunguka kambi zote ndio sababu leo nimepata nafasi na nikaja hapa kuja kukaa na nyinyi siku ya leo alafu nirudi kwa hivyo nautakia nyote kila laheri afya njema na tukirudi utawapatia familia zenu Salamu zenu kwamba tumewaona na tumeona mko sawa. Wananchi wa hapa na hakika wanashukuru Mungu kwamba mmewasaidia, mmewasaidia kujenga shule, 
Mewasaidia kuwatibu hospitali. Wale ambao walikuwa hawezi kwenda shule, sasa wanaweza kwenda. Shule likuwa na watoto 200, imaimbiwa sasa imeongezeka, imefika more than 500. Na mtazamaji maeneo kadhaa ambapo kwa kawaida wa Kenya hufika kutafuta mlo wa nyama choma na vyakula vingine yamesalia na wateja wachache katikati mwa jiji la Nairobi. Baadhi ya wateja wanalaumu hali ngumu ya uchumi na wafanyabiashara wakidai hali hii imechochewa na safari za watu kuelekea likizoni. Ukiwa na njaa jijini Nairobi, majaribu ni mengi. Fano ni hapa kwenye soko la City Market. Wenye hoteli wakiandaa mlo wa samaki, nyama ya ngombe, mbuzi na kadhalika. Hoteli hii ni mojawapo ya zile za zamani zaidi jijini. Unaanza na hii na choma, kuna fries, kuna mac vegetables, chai, machapati, hivyo. Hoteli hii imedumu tangu mwaka wa na saba. Lakini wakati huu wateja wamekuwa nadra hususan jumahili la msimu wa Krismasi. Kuna watu wanaenda ma shopping Christmas Christmas kwa hivyo kuna flu ya, ya watu around town. Lakini watu wengi wameenda Christmas. Miongoni mwa wateja leo ni mama Margaret Kimani. Amefika hapa na wanawe. The kids are hungry. We we'll come to take something before we start the shopping for school. We are not planning of tra traveling up country. Kwenye mkahawa mwingine katikati ya jiji la Nairobi, vyakula vyaandaliwa kama kawaida. Harufu ya nyama choma na minofu inatanda hewani. Uh, hii Christmas tunaona uh, wateja ni kama hawana pesa. Eh uh, iko chini kidogo. Kileo chake pia kinaenda sambamba na hesabu za biashara yake. Ukiangalia ugali sasa hii kitambo tuko na uza na 50 bob sasa hii uunge uwezi sasa hii ni 100. Miongoni mwa wateja wake ni Anthony Tabani na Rafikie. Wanasema kukosa uwezo wa fedha ndio sababu kwao kubaki jijini. For example, for someone who comes from Western like myself, I have to plan in advance. Hata hivyo, kwa liozungumza nasi msimu wa likizo, wimbo ni mbuzi kula kwa urefu wa kamba yake. As long as umenunua kuku na unga ya ugali, eh, that's enough. Wazazi Wasifikirie sana mambo ya Christmas wasahau shule zinafunguliwa tutawatakia likizo njema Mark na Maswa KTN News Kuvunja minyororo ya ufisadi au breaking the chains of corruption uh, kwa kimombo. Kupitia mradi huu wa shiriki wa kanisa la katoliki, watahitajika kutia saini mkataba ili kwa shiria msimamo wao dhidi ya ufisadi. Hii inafuatia kuzinduliwa kwa mpango wa kabili ufisadi wa maskofu wa kanisa hilo uliofanyika Oktoba. In Oktoba, we were, all the bishops were in Akuru, in Akuru Bahati, in Subukia, and we agreed that uh, corruption is an issue in our country and therefore we know that uh, from the history of Kenya that 90 uh, percent of the population are Christians so as Christians we are together and we decide to do the corruption it will work nevertheless we need the grace of God and that's why we say that uh, the first thing is to change the minds of the people. Because where does corruption start? It starts in the mind. It starts in the conscience. And once we, we tell people for their conscience, which is the voice of God, then to be said to have come corruption. So today in our hand, we are trying to to, 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 to engage our Christians in the Akidas lobby, as it has happened in the other diocese, as we did in Subukia, and we want to continue. This is only the beginning, and we are going to do it.
Na mtazamaji haya ya kijiri chama cha NC kimesema kuwa kiongozi wake Musalia Mudavadi ana nafasi nzuri ya kurithi uongozi wa nchi kutoka kwa Uhuru Kenyatta atakapostaafu baada ya uchaguzi wa mwaka 2022. Naibu kiongozi wa chama hicho Ayub Savula amesema kuwa ushirikiano kati ya Rais Kenyatta na Musalia Mudavadi utatoa nafasi kubwa ya uhuru kumpendekeza Mudavadi kugombea urais na pate baraka zake. Uhuru met the Mount Kenya leaders sometimes last year. He told them not to run around with any other candidate uh, campaigning for 2022 general election for presidency. Uhuru told them candidly that he has a surprise candidate. The latest maneuvers and the latest move we have seen today, Uhuru's surprise candidate will be Musalia Mudawadi on the ballot. And uh, recently when they went to Gariza, they flew in the same chopper, they had a night meeting, and things are working out. The surprise candidate Uhuru was revealing to the central community is Musalia Mudavadi because of his soberness in politics. And we are going to intensify campaigns in Western Kenya to ensure that Musalia succeeds President Uhuru Kenyatta. Mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya Uma Nodin Haji amewashauri vijana kujihusisha na shughuli za kazi wa kinga na uhalifu na utumizi wa mihadarati. Akizungumza usiku wa jana katika hafla vijana maarufu Island Expressions ambayo inawaleta vijana kila mwezi kuonyesha talanta zao, Haji amewapa changamoto wasanii vijana kuwa vielelezo vyema kwa vijana wenzao wanaowaiga. Sherehe za jana zilifanywa katika kanisa la mavuno mitaa buruburu. <tos> We want to encourage many young people to stop waiting for jobs. Let us create those jobs by becoming and using our talents to, to generate revenue, to avoid engaging in certain things like drug and, 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 and drug abuse and crime. Today, nchi yetu haiwezi kuendelea mbele bila mayufu. Kwa hivyo kujumuika na wao, kujua shida gani wako nayo na vipi tunaweza kusaidiana ni kitu muhimu sana. Nimefurahi kwa hivyo kuwa hapa leo na nyinyi. Na hasa hii mambo ya usanii ni kitu muhimu sana. Wasanii ni watu muhimu sana kwa community. Manake vile unavoimba, vile unavo dress bila unapojiweka watu wengine huko nje wanawaangalia na wanaoaigiza. Kwa hivyo ile kitu mnafanya kama wasanii lazima iwe ni kitu mzuri ambayo itafanya watu wafanye mambo mazuri, si ndio? Ukise ukiwa msanii na unataka kutumia drugs na kufanya mambo mabaya, ujue kuna watu wengi 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 nyuma yako pia wengine ambao watafanya hivyo na mtazamaji baada ya kuishi miaka 22 katika kambi ya Dadaab kama mkimbizi kutoka nchi jirani ya Somalia Abdullahi Mire amerejea kwa kambi hiyo iliyomlea na tayari ameanza kujenga maktaba ya kwanza ya umma kambini humo huku akiamini kuwa elimu ndio chombo pekee cha kuimarisha hali ya maisha wa kimbizi walio kambini ripota wetu Mohamed Awo ana taarifa hiyo Mazingira ya kufika katika kambi ya Dadaab ni magumu lakini masomo kambi ni mzigo hata zaidi. Abdullahi Mire aliyefika Dadaab akiwa na umri wa miaka mitatu, ameamua kujituika mzigo huu angalau kuwa raisishia kiasi maisha ya wanafunzi walio kambini. I lived in these camps the same way many uh, refugees refugee youth are living with that when I started the book drive campaign I just wanted secondary school books for the secondary students. Did that with donations from different donors including Uh, embassies in Nairobi and today books for Africa have donated through our campaign uh, 20,000 books which will go to the first working library here in the Dab. Kambi hii ina takriban shule 22 za msingi na sita za upili. Miriam naamini kuwa licha watoto hawa kufungiwa kambini, 
vitabu vitawapa nafasi ya kusafiri nje ya kambi japo kwa kuwapanulia maarifa na kusoma kuhusu sehemu nyingine ambazo baadhi huzisikia tu hope they will open up your mind they will make you dream books will take you a blessings that you haven't gone i i believe these books will take students out of the incumbent policy because the kids born here that years ago who have never traveled out of out of the camps i believe these pages will change their life to the better giza la itikadi kali na ugaidi zikiendelea kuwakodolea vijana wengi macho hapa dadab miriana tumai maktaba hiyo itawapa vijana hawa njia mbadala kutumia wakati wao si kwa kusoma tu bali pia kuwapa vijana nafasi ya kuimarisha talanta na sanaa zao Muhammad Awal KTN News Na mtazamaji tuelekee pwani sasa ambako wafanyabiashara waliotoa nafasi kwa ujenzi eneo la kitalii la Mamangina Drive wameishiwa na subra kwa kuturuhusiwa kurejea katika bustani hiyo haraka wanavyotaka pale mwanzo tulikuwa tunafanyia biashara kule mamangina lakini sasa walipotufungia watu wengi wanahangaika kwa sababu kutoka kama mimi naishi kule likoni kutoka likoni kuja paka hapa tena natumia fare tena kurudi ni fare sasa hiyo naona tunapata tab sana. Tuwashukuru huyu mzee ambaye ametusaidia hapa huyu Bamburi. Huyu si huyu Mombasa Cement ametusaidia hapa sana. Ndio sababu tukicha hapa sasa unaona ndio tunapata at least kitu ambacho kinaweza saidia jamii. Tulitolewa hapa mwezi wa kumi. Kwa sababu ulikuwa contractor na amepoa contractor kujenga kule ndani. Na paka sasa hii kazi imeisha. Tumekuwa polisi huku na huku na tujaingia ndani mpaka saa hii ni disemba inaisha wageni wanakuja wanahanga kwa barabara hawana pali pa ku, ku, ku relax sasa mimi naomba mheshimiwa rais haya mambo ya huku ndani mama mwingine naomba yaingililie ya sisi mayuti tupate kazi ya kufanya maana kazi yetu imesimama na bila shaka mtazamaji ndio hisia mseto hizo kutoka kwa wafanyabiashara hao ambao wanalalamika kuwa bustani hiyo imefungwa na wanapoteza biashara kubwa haswa katika msimu huu wa Krismasi. Tuleke Malindi sasa ambako wadau katika sekta ya utalii uko Malindi wanazidi kabiliwa na athari za mafuriko yaliyotokana na kuvunjika kwa kingo za mto Sabaki kufuatia mvua kubwa iliyokuwa kinyesha katika sehemu tofauti nchini. Wanasema wanatumia rasilimali nyingi kusafisha mazingira ya maeneo yao ya kazi. Baadhi yataka kutoka mtono zilielekezwa na nguvu za mvua katika sehemu zao za kazi. watu wa, 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 wa kulima wetu waangalie mahali wa, wasije wakalima wa, 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 wati ile sheria ya, 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 ya water ya agriculture ya kwamba uh, kulima karibu sana na mito ndio hii inasababisha uh, hii, hii mambo pia eh, tusisahau ya kwamba kuna changamoto hii ya global warming tunaona effects za maji ya kinyesh, eh, kukinyesha maji mengi sana yana yanateremka Yes, uh, we the, the companies we've already taken pictures of the companies uh, the, the, the list of what we could see, but it's not limited to those companies like Kasuku, like Kenya breweries. We have Coca-Cola, we have beauty products, we have perfumes from across the world, we have uh, toothbrushes from different companies. We need to hold the companies accountable, and not just accountable. The companies should actually come up with a mechanism on how to remake, to reuse, just to go to reducing waste to zero. And through that we'll also need the companies to help us create awareness of the dangers of the the products they're making or the packaged products that they're making. 
Hai basi tuangalie sasa makala ya mwanamke ngangari ambako sanaa ya mziki ni uwanja mpana ambao una aina tofauti tofauti za wasanii. Ile mwanamke mmoja ameamua kutumia mziki wa aina mseto wa ladha ya Kiafrika, yani Afrofusion kuwapa sauti wasichana katika jamii na hasa wanaotoka kwenye familia maskini. Makala ya mwanamke ngangari yanapambwa na Judith Bwire na Masheke ambaye licha ya kupoteza wazaziwe akiwa na umri wa miaka 14 hakukata tamaa maishani ya kuwa kio cha jamii. Judith anatumai kwamba ipo siku ambapo mila mbovu zinazomdumisha mtoto wa kike zitapitwa na wakati. Taja mita mbalimbali mbali ya mabanda kuanzia Kibra, Madhare, Kariobangi au hata Dandora. Judith Bwire na Macheke amezuru maeneo haya yote katika juhudi zake za kumwezesha mtoto wa kike. Even kupitia ushauri na saha, nyimbo na hata densi, Judith ambaye ni mama wa watoto watano huwakaribisha watoto wote wakiwemo wale wanaorandaranda. Cha msingi ni kuhakikisha wameasi maisha ya uchochole na angalau kujipatia elimu itakayowawezesha kuishi maisha ya maana. Ili poteza wazazi wangu nikiwa bado niko mdogo. E, alafu pia nika, nika kuwa mama nikiwa bado ni ngali mdogo kumaanisha nilipata mtoto nikiwa katika nikiwa ngali mchanga so mimi utumia talenti yangu kufikia kwa sababu kama singe kwa kama singe chagua kuendeleza kukuza kipaji changu kumaanisha maybe kuna mali ningepotea so wakati ninawafikia wasichana ambao wanaishi huko kwa slum areas wenye wanaishi nyumbani kwa sababu culture pia inatuua kwa sababu kama ningekuwa nimefata culture wakati nilizaa maybe ningeambiwa niende niozwe Judith anatumia wakfu wake wa Judith Foundation kuwasaidia wanaolengwa na wakfu huo kuyakimu mahitaji yao kadri ya uwezo wake wasichana ambao ni kuanzia umri wa miaka tisa hivi hadi miaka mitano, Judith Foundation hawabagui rangi kabila wala dini licha kuwa alisomea masuala ya upishi damu ya uimbaji na densi imekolea tangu akiwa na umri wa miaka kumi na saba. ana kisi ya babake aliyekuwa mcheza kibodi alichangia na kuchochea kipawa chake kila county iko na challenges zake kama busia utapata wasichana wana exchange sex na pads ama sex na chakula e, homa bay utapata wana exchange samaki kuna miwa vitu kama hizo zinafanya watoto wanapotea kwa sababu ya shida kwa sababu ya kukosa maybe anaenda shule hana sanitary pads e, ama hana hata suruali ndani kwa sababu unajua hiyo inamfanya anakuwa na low esteem so we talk to them when tunawa encourage alafu kando na hiyo kuwa tunawapatia zile vitu ambao wanahitaji kama sanitary pads ala hii ya muziki aina ya nyatiti ikiwa kiungo muhimu kwenye sanaa yake Japo ni mzaliwa wa Pwani, kituovu cha wazazi wake Judith ni magharibi mwa Kenya. Mama huyu mwenye umri wa miaka 44 huimba nyimbo za aina aina kwa lugha ya Kiswahili, dholuo na hata luya, ili mradi amepitisha ujumbe wake. Leo hii anajivunia kwa muziki umemwezesha kuzuru zaidi ya mataifa kumi kote duniani yakiwemo Uingereza na Japan ziara hivi karibuni ikiwa ya Misri kwenye warsha kuhusu uwekezaji barani Afrika mwaka 2019 sana ambayo Judith anakiri inapanda shuka sio haba ni ngumu kidogo hapa Kenya kwa sababu mziki wetu vile umepokelewa Kenya si vile nchi zingine zinapokea mziki wao percentage ya kusikiza mziki ya Kenya inakuwa kidogo ambapo pia mapato itakuwa ngumu kwa sababu performances pia zinakuwa chini licha ya haya anajiza titi kuhakikisha angalau anabadilisha maisha ya mtoto iwe ni mmoja au wawili kamwe hajuti mwelekeo wake maishani sisi leo kesho maduva KT News mwanamke ngangari Na bila shaka mpenzi mtazamaji mila mbovu zinazomdunisha mtoto wa kike tutazitupilia mbali tukiangazia miradi mizuri kama hiyo ambayo tumeweza kuionyesha katika makala ya mwanamke ngangari. Kufikia hapo sina la ziada tupatane tena hapo mwendo wa saa moja kwenye taarifa za Kate leo weekendi na ito Frida Mwaka kwa heri. This is KTN News.
Nasikia kama ananiita. Achie. Achie. Ameniita mara mbili. Nika mimi pia nikasema ah akaniambia Juliana amekufa. Hili ni kaburi la Juliana, moja wapo ya wanawake ambao hufariki kila mwaka kutokana na kuvuja damu wanapojifungua. Nikasikia damu inatoka ni kama pampi nyingine iko hapo ndani inapiga pa. If there is no intervention within two hours you have a body. Husema ni njia ya kujifunza mambo na dhana mbalimbali. Wengine husema ni mchakato wa kupata ujuzi wa mawazo kwa upana. Huku wengine wakitabatisha kwa kusema ni njia ya kufahamu tabia ya kitu au kiumbe. Wengi huwazia elimu kama daraja la ufanisi wao maishani. Wengi hudhani kwamba wanapohitimu katika chuo kikuu chenye hadhi na haiba nzuri wamepata elimu bora na kwamba siku zao za usoni ni za matumaini na maisha bora. Wakati huo huo kwa wengine elimu ni kusoma vitabu. Elimu inaweza kuwa mafunzo ya tolewayo shuleni, viwoni, maishani na kwingineko. Elimu hujumuisha mbinu kadhaa kama vile muhadhara, simulizi na kujifunza kupitia matendo. Kilichobayana ni kwamba elimu ni mwongozo na nuru ya mkondo ufanisi katika maisha yetu. Ningependa kuwasihi uh, wale viongozi wetu ambao maybe for lack of information hawana uh, habari ya kutosha wanakuja kujaribu kununua shamba karibu na msitu wa Masai Mau ananunua eka sita, eka kumina mbili alafu na jaribu kusatu luwapa elfu mbili wata elfu kumina mbili, elfu shirini you know it doesn't make sense kwa mba menua eka sita, wanaweka watu elfu tano, elfu sita ye ni mchezo wa paka na panya ambayo ambao hatotaki na wataka viongozi wetu wa siyasa we, we be on the same page maana hawa watu wana watu wameenda shule ni watu ni magraduates, wengi hata wamefanya studies of environment Water Sector Trust Fund, Water Fund, is a state corporation under the Ministry of Water and Sanitation and Irrigation mandated to provide financial support for improved access to water and sanitation for the undeserved areas in Kenya. The fund is ISO 9001-2015 certified. Water Fund, financing the water sector. This is KTN News. Jambo mtazamaji popote pale ulipo na tumai umekuwa na siku njema na kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kwa makala ya wako wapi. Wengine wenu mmekuwa mnanitumia jumbe mnaniuliza Jason Danford alienda wapi yule ambaye alikuwa anajua kuongelea sana akiwakilisha Kenya na basi kama mimi nilivyokuambia kila siku kwamba ni jukumu letu kuweza kuwatafuta wale ambao uliwaenzi na ungependa kusikia kutoka kwako basi fursa hii tunaipa Jason Danford jina lake la usanii ni samaki mkuu basi tuweza kutuambia siku hizi yuko wapi na anafanya nini Tazamaji tutakumbuka aliwakilisha Kenya katika kuongoza kikosi cha kuogelea akakuwa wa kwanza kwanza kavunja rekodi ya kidunia ingawa ilikuwa kwa muda mfupi lakini aliivunja hiyo inamaanisha kwamba ni muogeleaji mzuri sana tutaambia kama siku hizi baada anaogelea ama anafanya nini basi karibu kwenye makala haya mimi ni Mary Kilobia Tuoli ukweli ni kwamba unanibamba kunitikisa kama kayamba vile gamba ina linda kamba au kamba inafunga mdomo wa mamba ai karamba nitakupa usalama tafadhali keti nitasimama ikisinjama kwa hivyo tizama utajua vitu vime align kuonyesha big bright side na enda ju enda ju enda ju enda ju teremuka 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 enda chini 
enda chini enda chini bua ajua tunajia musha duma wa kwanza anashika swara tunaenda kazi kujisuma wali wali olala watatekwa nyara bila kazi hakuna samaki kujionua kuna linda haki kila siku na kila wiki wa vivu ni wale watao baki rain or shine we get a purpose life no matter how we feel we use all our might we know there'll be obstacles to fight but most important is to act in the right tulipokutana mara ya kwanza mara moja nilijua tutaweza sura yako ilinivutia Maisha kujadili ana kuna tufurahisha kupamba na vibaya hakuna haja Tukada- Samaki mkuu. Karibu sana kwenye makala yako wapi? Nimefurahi kwa hapa leo nawe. Kenya hawakuoni, wakisikia watu wana swim, hawakuoni, hawakusikii, wanashangaa umeenda wapi siku hizi bado unaogelea ama unafanya nini? Mimi uh, niliwakilisha Kenya kwa miaka kumi, lakini miaka ya elfu, uh, mwaka wa 2014 niliamua kustafu baada ya michezo ya jumia ya madola. Ilikuwa michezo yangu ya pili baada ya kushinda dhahabu 2010 uh, jijini Delhi. Mm-hmm. Uh, ilikuwa uamuzi mgumu, si kwa rahisi ku, kuamua kwamba nimefika mwisho wa safari yangu katika michezo. Na kwa miaka miwili kwa kweli nilikuwa na matatizo machache ku, kujua nitafanya nini sasa. Nilikuwa nikiishi Marekani baada ya kumaliza shahada yangu ya kwanza na pia shahada yangu ya kwanza ya uzamili. Na nilifanya kazi na kampuni mbili na baada ya hapo niliamua kurudi kupata shahada ya uzamili mwingine katika biashara kwa sababu niliona kwamba na nilitaka kuingia mambo ya biashara na kujifunza zaidi so nilitaka elimu nyingine. Baada ya hapo niliamua kurudi nyumbani nilirudi na mke wangu tumeanzisha kampuni na pia nime, mimi nimeingia mambo ya uendishi wa habari. Uh-huh. Kufika hapa Kenya nilialikwa kujiunga na msanii anaitwa Romantico alikuwa ametoa ngoma mbili tulikutana siku moja katika ukumbi wa mazoezi tulianza ku, kuongea kuzungumzia maisha yetu uh-huh. na hiyo hiyo mazungumzo yalisababisha ani alike ku, ku, kuimba naye mm-hmm. aliponialika nilisema siwezi sija sijaimba tango nilipokuwa mtoto yeah. itaweza kanaje niimbe mambo yalibadilika tena mm-hmm. <laughs> ikawaje tena basi unamaanisha ukaanza kuimba ya yeah, kwa hivyo tulitoa ngoma ya kwanza inaitwa mm-hmm. mbaya a uh, na nilishika kidogo kidogo alafu tulialikwa na jua kali kufanya collab naye mm-hmm. tutoa nyingine ili tu baila baila na tena ili, ili sikuma zaidi ya, ya kwanza na sasa tumesha record zaidi ya 15 mm-hmm. tumefanya collab nyingine na Dufla Sanaipe na Zizi Roberto hizi ngoma hazijatoka lakini mm. tunapanga kuzitoa hivi mm. karibuni. Hivi karibuni na maanisha mm. lini hivi? Sarajie kama Tunapanga kwa sababu kutoa ngoma si ni safari unahitaji ku, ku, kupata hela kutengeneza video alafu kupanga utafanya nini na ngoma yako. Hii ngoma ya Nana Zizi na Sanaipe itako ngoma a uh, inayohusu mambo ya ya child violence kwa hivyo tunataka kufanya campaign na, na NGOs tofauti tofauti kwa hivyo tuna tunajadiliana nao kujua 
tuweze kufanya nini na ngoma hiyo kwa sababu tunataka ina inasambazwa kila pahali ili ina ina impact kubwa. Yeah. Ina maana kwamba unapenda kuimba sana. Pengine tupe kionjo cha wimbo ambao unaupenda sana. Ule wimbo ambao umeimba mwenyewe ukiusikiza unashangaa kama ni wewe kweli uliuimba. Mwanzo ukisema kwamba huku jua unaweza imba. So ulianza kama by the way na kugundua kumbe unaweza kuimba. Tuimbie kidogo. Kwa hivyo nili hizi mistari niliandika nili siku moja alafu tumeshatoa ngoma inaitwa Chorus inaenda Karo Karo Caroline Karo Karo umenishinda Karo Karo Caroline Karo Karo umenitega alafu verse yangu inaanza hivi yeah. Ukweli ni kwamba unanibamba kunitikisa kama kayamba vile gamba inalinda kamba au kamba inafunga mdomo wa mamba ai karamba nitakupa usalama tafadhali keti nitasimama hiki si njama kwa hivyo tizama utajua vitu vime align kuonyesha the big bright side na alafu inaendelea hapo acha nikwambie mimi ukiniambia sasa niimbe hivyo siwezi una talanta tunangojea huyu mwanzo wa safari mbona karo karo kwa sababu ili jina ili lilichaguliwa na romantiko kwa sababu tuna collaborate tuko sisi ni duo karo inamaanisha yule ambaye ni 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 wako the special person in your life kwa hivyo kwa mimi ni mke wangu anaitwa Lauren lakini namimbia akiitwa karo inamaanisha kwamba kweli una future sana katika muziki wa Kenya na tunasema kila laheri tunangojea mtoe hizo nyimbo ili tuweze kuzisikiza nafikiri zitakuwa poa sana tunasonga tuna, tuna tu mm-hmm. tuwe na sabra hatua kwa hatua kweli kabisa <laughs> tuzungumzie turejee nyuma kidogo uh-huh. upande wa uogeleaji uh-huh. ulihisi vipi ulipomshinda Philip Films siku mshinda lakini yoga dhidi yake katika finali wa ya olimpi. Ni kweli kwa mbio moja nilinshinda lakini ilikuwa ni mbio ndogo ndogo. Kwa hiyo mbio ya kubwa tuliposhindana nilichukua namba tano katika finali hiyo ya ya olimpiki mwaka wa elfu mbili na nane. Yeye yeah, alishinda dhahabu. Kila wakati kujaribu kumshinda Uh, ilikuwa kazi kwa kweli na sikuweza kufaulu kwa kweli alikuwa mbingwa mkubwa uh, uh, marekani wana 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 goat na goat na maanaisha nini greatest of all time the goat <laughs> si raisi Yanza vipi kuogelea au ulianza lini pengine ni wazazi walikuwa nakupeleka kuogelea wakikushawishi uendelee ama ni mwenyewe tu Babangu alikuwa bingwa wa Kenya kwa hivyo alikuwa akiwakilisha Kenya pia lakini hakufika kiwango hiki hicho uh, cha olimpiki ya jumia ya madola lakini ali, aliogelea ya nchi zingine Afrika kwa hivyo yeye yeah, alipenda kuogelea sana na pia mamangu aliogelea kidogo, kidogo shuleni kwa hivyo wali walipenda wao walipenda kwenda kuogelea kwa hivyo walipeleka sisi wa, watoto watatu nao na sisi wa, tulianza ku kupenda kuogelea alafu walituingiza katika mashindano hapa Nairobi na watu walianza kuona tuna talanta sisi watatu lakini Kenya hatuko na mwogeleaji ambaye alikuwa amefika kiwango cha olimpiki kwa hivyo nilipokuwa mtoto siku dhani kwa kweli siku amini nitaweza kuwa wa kwanza kwa hivyo baada ya kumaliza um, shule ya ya msingi um, nilienda shule ni Uingereza uh, kufanya shule ya sekondari na hapo kulikuwa kocha mmoja ambaye alikuwa amewakilisha Uingereza na aliniona alisema kweli una talanta ya mchezo huu lakini ukitaka kufika kiwango cha cha olimpiki utahitaji 
zingatia mchezo huu na kwa, kwa sababu mimi nilipenda sana michezo mingine nilipenda kucheza raga kukimbia ku ku, ku uh, mcheza kriketi lakini unahitaji kuzingatia mchezo mmoja kutaka kufika kiwango hicho na kuanza kufanya mazoezi ya asubuhi tena mchana na niliamua nili, nilipokuwa na umri ya kumi, kumi na sita hivyo mm. na sasa nilikuwa na, na lengo hilo kubwa alafu baada ya hapo nilipata scholarship kwenda chuo kikuu Amerikani kuogelea pale na kocha ambaye alikuwa amefunza ame world record holders wale ambao wameshinda dhahabu olimpiki kwa hivyo sasa niliongeza kiwango cha mazoezi yangu tena. Yeah. Tuzungumzie uogeleaji humo nchini. Yeah. Kumtazamo wako unahisi kwamba kuna kitu kinapaswa kufanya ambacho hakifanywi. Hapo hakifanywi je, unaweza kujitolea wewe kama mjuzi kuweza kusaidia kwa sababu Kenya inajulikana sana kwa mbio. Mm. Lakini kikuja upande wa uogeleaji pengine wewe ndio ulipeperusha bendera ya Kenya lakini kidogo tena imeenda chini. Naona kuna vijana ambao wana, wana, wana kweli wanafanya BD uh, sijui iwapo umesikia kwamba timu yetu ya rile katika mchezo wa, ya Afrika ya, ya wanawake walishinda medali ya shaba ya kwanza katika mashindano hayo naona pia tulikuwa na waogeleaji watano ambao walienda fina World Junior Championships pia waliogelea vizuri kwa hivyo naona kuna tuna matumaini mengi Uh, kwao na mimi mwenyewe najaribu kusaidia si, si kazi yangu kuwa kocha sasa hivi lakini nasaidia watoto wengine ninaenda niwaongea nao ninawapatia uh, ninawahimiza na wa encourage kwa hivyo na nafanya vitu vidogo vidogo sasa lakini labda zita vitaongeza vita nikisonga Mm-hmm. Ni hatua gani ambayo inajivunia sana katika maisha yako? Ukiangalia nyuma unasema this is what I'm proud of. Hapo nyuma katika safari yako ya uogeleaji na pingine sasa tuongeze pia muziki mm. na wanahabari. <laughs> <laughs> Kwa sababu wewe sasa ni package <laughs> hizi <laughs> mchezo wote. Package too much. <laughs> Naam. Uh, kuweza kubeba bendera yetu katika uh, opening ceremony ya Olimpiki mwaka wa 2012 kulikuwa kiwango cha juu zaidi kwa sababu kupatiwa kupatiwa hiyo juku, eh, jukumu hilo liko kitu kikubwa sana maishani sidhani kitakuwa kitu kingine kitaweza kuzidisha mm-hmm. uh, jukumu hilo kwa kweli yeah. uh, ulihisi vipi ulipotuzwa na rais mustafa mwaikibaki nilijivunia kakele nilihisi sijui kusema kwa Kiswahili hiyo spine tingling feeling <laughs> kushika mkono wa rais wetu na kutuzwa na Order of the Grand Warrior kwa sababu kwa kweli kupokelewa hivyo ku, kupata hiyo appreciation kwa balozi wa Kenya kote duniani uh, ah yeah, ni, ni kumbu, kumbu kubwa kubwa kumbu nzuri sana. Yeah. Inapokuuliza kuhusiana na mambo ambayo ukiyakumbuka unasikia vizuri sana. Kuna wale ambao wakikuangalia wanafikiria safari yako imekuwa bila changamoto. Mm. Na bila shaka ninajua kuna mahali ambapo ulifika ukahisi kujuta kidogo na shangaa hapa nitapenya kweli. Je, tueleze ni changamoto zipi ambazo umekumbana nazo maishani? Katika safari ya michezo kuna changamoto nyingi kuna wakati eh, kuna nyakati nyingi uh, ambapo nilikuwa nikitaka kuacha kwa sababu labda nime nimeogelea sija ogelea nzuri katika mashindano uh, pia nili, nilikabiliwa na na majiraha mgongo wangu uh, mabega kwa sababu ukiogelea unafanya mazoezi mengi na unapata hizi majiraha ya overuse Um, ku, kuenda nchi nyingine kwenda kusoma uh, kwanza Uingereza alafu Marekani kwa mbali na wazazi wangu na ku, kujisukuma bila, bila wazazi wako hapo kila siku kukusukumia si rahisi kwa kweli unahitaji ku, ku, kujiangalia moyoni hapo ndani na kujua unafanya nini unataka kuelekea wapi 
na kwa mimi nilijua nimtaka vibaya kuwakilisha Kenya uh, tango nilipokuwa mtoto nisingejua ninge ningewakilisha ninge vipi uh, miaka hizo lakini nilijua nilitaka kwa hivyo nilipoamua nitaogelea na nitawakilisha Kenya sasa ilikuwa saa ya kazi na kwa kweli kila siku unaamuka una saa kumi na moja na nusu kwenda kufanya mazoezi alafu kurudi kwenda shuleni sasa kurudi bwawani kufanya mazoezi mengine kila siku na unapumzika tu um, jumapili kwa hivyo kwa kweli unahitaji uh, nidhamu nidhamu kubwa yeah. Najua kuna vijana ambao wanakuangalia wanataka kuwa kama wewe ukizungumzia mambo ya nidhamu pengine wengine hawaelewi ili mtu afikie kiwango ambacho umefika anafaa kuzingatia vigezo vipi ili afanikiwe upande wa muziki na hasa uh, upande wa ugeleaji Siwezi kusema nimefanikia katika muziki <laughs> ni bado bado lakini naweza kuongea kuhusu michezo um, lakini na, bado ninatumia nina hizo hatua tena katika muziki kila siku unahitaji kujiboresha ku, tunasema ku, ku, kusukuma mpira <laughs> mbele kidogo kwa sababu ni, ni hesabu ya wakati na, na kazi na ukiangalia siku moja ungedhani unaweza ku, kujiboresha siku hiyo kujimarisha lakini uki sasa ukiangalia wiki moja alafu mwezi moja alafu mwaka moja sasa inaanza ku uh, kuongezeka pamoja kwa hivyo nafikiri ningesema kila siku unafanya nini kujiboresha kujisukuma kidogo katika kazi yako mchezo wako elimu yako kila kitu Ndio kuna wale ambao wanatazama wanashangaa huu mzungu anaongea Kiswahili sanifu mkoaje mzungu anawakilisha Kenya <laughs> Haitakuwa bora tukimaliza haya mahojiano kabla tuombe kidogo kuhusiana na asili kwa sababu wewe ni mkenya ndio yeah. kidogo asili yako ulijipata vipi Kenya pengine ni mzaliwa wapa pengine babu zako ndio walipatikana hapa kidogo ndio watu waweze kujua uh, kwa hivyo mimi ni kizazi cha ine hapa Kenya uh, babu wa mamangu alikuwa wa kwanza kufika Kenya mwaka wa 1902 alikuwa muhamiaji kutoka Urusi na alikuja hapa na alianza ku, ku, kulima alikuwa mkulima kwanza alafu ye, alifanya video na mwaka wa 1994 alinunua hoteli yake ya kwanza ilikuwa Norfolk Hotel Nairobi alafu alijenga kampuni yake ya hoteli kwa hivyo yeye aliyekuwa ali, ali kitwa Abraham yeye kwanza wa familia na, na mama wa mamangu nyanya ya wangu ni, ni alikuwa mtoto wake kwa hivyo yeye alizaliwa hapa kwa pande ya babangu babake alikuja Kenya 1946 kutoka Uingereza na uh, mke wake alikuwa amezaliwa Misri na walikuja Kenya pamoja alafu walisaa babangu 1952 hapa Nairobi kwa hiyo hiyo ndio asili <laughs> ya familia yangu kwa nini kwa sababu kuna wa Kenya hata wa Kenya wengi tu ukimuuliza leo tunafanya mahojiano kwa lugha ya Kiswahili anasema Kiswahili kigumu ilikuwaje ukakuwa na ile interest ya kujifunza kwa sababu Kiswahili chako ni sanifu mno <laughs> ni kweli sana Asante. sana 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 <laughs> cheli chako kizuri sana mimi niliona kwamba ni lugha yetu ya taifa kwa hivyo niliona ni muhimu sana kuijua kwa sababu ili nchi yetu isonge vizuri lugha ni muhimu kwa hivyo niliona kwamba wale ambao wali walianzisha Kenya baada ya uhuru waliomua swahili iwe lugha yetu ya taifa kwa hivyo wakisema kuna umuhimu wa lugha hii pia mimi niliona kwamba na wakilisha Kenya mimi ni balozi siwezi kwenda huko nje baada ya kuongea lugha yetu kwa hivyo niliamua nitasoma nitajifunza vizuri na pia napenda lugha sana kwa hivyo 
Napenda sana. Na kila wakati dashangaza watu. Kuna wakati umekutana na watu kwa ni mzungu akakusengenya na ukasikia. Kila siku ina inafanyika. Ni kitu gani wamesema ambacho kimekuchekesha sana? Unajua wakati mwingine unaweza jifanya usiki lakini watu wanaweza sema kitu na ushindo kujizuia. Unaweza kasirika ama ufurai. Vivi da fry tu. Na <laughs> na wajibu tu alafu wanashtuka vibaya. Sijui iwapo naweza kukumbuka kitu kimoja hasa mm -hmm. lakini mm -hmm. yeah kinaendelea like, kila siku. No. <laughs> siku ni sengenye lakini watu wanaongea mm -hmm. uh, na wanadhani sielewi ni hivyo. Na kwa sababu wewe mpaka mpaka una rap kwa sababu <laughs> kuna wimbo wa samaki mkuu. Uh. Ni wimbo ama ni jina tu? Hakuna wimbo umeimba ukauita samaki no, mkuu. Hapana jina lilitokea katika uh, wimbo wangu wa kwanza. Ni, ni, ni wimbo wangu na romantiko inaitwa mbaya. Mm. Na kuna kuna mistari yangu mstari mmoja na na naimba uh, mm. na ogelea nitakuwa samaki mkuu mm. kwa sababu ni kwa nikitafuta hiyo rhyme ya, ya uu. Mm -hmm. Kwa halafu jina hilo lili Lili stick hapo. Na wimbo wa Dance With Me pia. Dance With Me? No. Ma, umesikia yo wimbo? Wapi? No, kutimia. Ujatawa kumbe. Yeah, Mimi sisi tu... <laughs> Tumezi sikia hata kabla zitoke. <laughs> Tataka utuimbe umbe mungina mbao ni favorite yako. Favorite? Yes. Kwa sasa. Kwa sababu wana ya takuambia o oh, nyimbo zote ni nzuri. Mm. Lakini kuna ile, najuu metumbia karo. Na, lakini kuna yeah. umbo nyingi. Yeah. Pengine ile ingine moja, utumbie kidogo tukimalizia. Kuna hii kolabo inakuja na Roberto. Nafikiri mm. tako moto sana. Mm -hmm. Kwa sababu sauti yake, ana, yeye ya naimba chorus. Lafu mina weka rap yangu, romantika na weka yake. Mm -hmm. Tako opo sana. Kuna ingine uh, tumeandika na uh, Kenya pamoja. Mm -hmm. Kwa hivyo, nafikiri hiyo pia. Itaweza kwa... Wezi kutupa kionjo. Siwezi, siwezi. <laughs> Tunataka <laughs> toa wimbo yeo mashudade. <laughs> <laughs> Ndiyo tujiu tunatarajia nini. Um, Masi tumbe wimbo ungine oot. Okay, okay, Ambao okay, utauchagua uta kwa nyimbo zote. Uh, let's see. Kuna ingine intuwa mdahalo. Mm -hmm. Unajua mdahalo? <laughs> Mazungumzo. Ndiyo hivyo kama huu mdahalo. Uh, kwa hivyo chorus. Niliandika wimbo huu. Mm -hmm. Una, una, una hivi. Chorus ina... Jambo la mdahalo, ufunguo mawazo. Jambo la mdahalo, ufunguo wa mawazo. Pole kaka, I disagree. Sorry sister, sielewi. Pole kaka, I disagree. Sorry sister, sielewi. Kutokubali. Ni upande wa maisha kujadili ya na kuna tufuraisha Kupamba na vibaya hakuna haja Kujadili ya na kuna mana Kujadili ya na kuna mana Ndiyo melekezi wangu beri na nangere na suma waa Waa Saitu kumombia ya rap na juu hawezi Tunashukuru sana Kabla kumaliza tupe kauli za muisho Ushauri wako kauli Kwa lolote lila mbago ngependa kuzungumzia Shari, nafikiri ni metupa ya ushari wangu kuhusu nilamu na kusikuma mpira kila siku. Labda ushari mungina ni ku... kuwa mzuri na watu, kuwa vizuri na watu. Kuhishimu mzuri. Ya, kuhishimu watu wote. Si wapo mtu wachini ya waju, wote ni binadamu na kuwaheshimu na imenisaidia sana kuwaheshimu kuheshimu wote ambao nimesha um, ongea nao nimesha fanya kazi nao kila kitu nimesha shindana nao ni kuwaheshimu naam asante sana nashukuru na sana jason samaki mkuu kwa <laughs> kutenga muda wako na kuweza kuzungumza nasi wa Kenya sana. sasa wanajua uko wapi uh, na unachokifanya wasipokuona ukiogelea uh, wanajua kule ambapo uko asante sana Na mtazamaji shukran sana kwa kuungana nasi kwenye awamu ya leo ya makala ya kwa api. Hile mekua ni zamu ya mwogeleaji marufu Danford ambaye kukweli alivuma enzi zake. Anasema mestafu. Sasa naimba muziki na vile vile ni mwana habari. Siku nyingine ama weekendi jayo tokuwa na mgeni mwingine. Shukran sana. Jina langu ni Mary.